So, danke, in der Einleitung ist eigentlich schon alles gesagt. Danke für die äh, umfassenden und interessanten Ausführungen, auf die ich jetzt äh, aufbauen äh, kann. Es ist äh, wichtig, dass wir sozusagen jetzt das Thema auf dem Tisch haben. Jetzt können wir frei schnaufen und darüber reden. Wichtig, dass es angesprochen ist und Sie haben das jetzt mit verschiedenen äh, Facetten gut dargestellt. Und es soll, wie Sie zum Schluss gesagt haben, nicht als Problem dastehen, selbst wenn dann im praktischen Leben natürlich sich auch, auch Probleme ergeben, sondern als ein Thema und ich würde sagen als ein grundlegendes Lebensthema. Und wenn schon unter Jugendlichen es nicht leicht ist, oder jungen Erwachsenen über Sexualität äh, zu reden, kann man vorstellen, wie es für ältere Mitmenschen ist. Und warum können die nicht unter Umständen auch zu Pionierinnen und Pionieren für uns werden? Sexualität im Alter ist ironisch verpackt in einem Film, den die meisten von uns äh, kennen, der meist so nach der Weihnachtszeit oder im Neujahr ausgestrahlt wird. The same procedure as last year. Yes, the same procedure as every year, James. Come. Dinner for one oder der 90. Geburtstag und wenn ich recht informiert bin, dann jährt sich dieser Film tatsächlich das nächste, Mal zum, nächste Jahr zum 90. Mal. Nun, wovon reden wir da? Wir haben jetzt die Einführung und die Übersicht bekommen. Von meinen persönlichen Erfahrungen, ein paar möchte ich teilen, höre ich dann immer wieder ältere Menschen sagen, vor allem Frauen, uns ist ja alles verboten worden. Oder Unkeusches im Alter, pfui. Andererseits, wie meine Mutter im Altersheim in Neumarkt war und ich auch andere ältere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner besucht habe, ist mir aufgefallen, wie sehr diese Menschen körperlichen Kontakt suchten. Mit der Hand halten können oder einhängen können oder gar umarmen können. Und dies nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Das hat mich am meisten überrascht. Nämlich dieses Bedürfnis, das da ist und das wir auch ähm, ernst nehmen sollen und das bereits auch unterstrichen äh, worden ist, selbst wenn sozusagen die sexuellen Säfte und Kräfte etwas nachgelassen haben, bleibt Sexualität lebendig und bleiben die damit zusammenhängenden Bedürfnisse auch äh, lebendig. Natürlich gibt es verschiedenste Einflussfaktoren soziokultureller Art, aber auch dann religiöser oder spiritueller Art. Und meine Aufgabe ist heute, mit Ihnen auch dieses Thema anzugehen und aufzuzeigen, dass es auch eine Veränderung gibt, selbst wenn es vielleicht dann in der Praxis noch schwer ist zu verwirklichen und umzusetzen ist. Die Bibel hat äh, kein Blatt vor dem Mund, über äh, Sexualität zu reden. Leider wurden dann im 4. und 5. Jahrhundert nach Christi durch den manichäischen Einfluss, dass nur das Geistige gilt und der Körper sozusagen negativ äh, gesehen äh, worden ist, wurde durch Augustinus und dann auch andere, wurden diese biblischen Texte sehr körperfeindlich und sexualitätfeindlich ausgelegt. Und darum leiden wir bis heute. Dieser Schatten verfolgt die Kirche, das kirchliche Leben bis heute. Selbst wenn in der Bibel eines der erotischsten Bücher in der Weltliteratur zu finden ist, das hohe Lied der Liebe, wo in 
toller Symbolik der Mensch, Frau, Mann und die Sexualität beschrieben und dargestellt wird. Ohne jetzt näher darauf einzugehen, möchte ich zwei Einsichten weitergeben. Der verstorbene Moraltheologe Eberhard Schockenhoff zeigt, dass die biblischen Perspektiven, die Einsichten in die Natur- und Humanwissenschaften, gesellschaftliche Entwicklungen und die Weichenstellungen des Zweiten Vatikanus Weg von einer biologistischen hin zu einer personalen Sicht von Sexualität, Partnerschaft und Ehe eine Reform der kirchlichen Lehre nicht nur ermöglichen, sondern fordern. Ich füge dazu, da sind wir mitten drin. Ebenso Irmgard Fischer fasst zusammen, die biblischen Grundlagen taugen jedenfalls nicht zur Begründung einer restriktiven Sexualmoral oder des Verbots von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Die Kirchen, kirchlichen Positionen wirken nach, wie gesagt. Sexualität wurde vielfach auf genitale und auf die generative Dimension reduziert. Da tun sich natürlich nicht nur ältere Menschen dann schwer, auch die verschiedenen anderen Formen sexuellen Erlebens und Gestaltens zu nützen. Sexuelle Lust wurde vielfach als Sünde gesehen und interessant, Selbstbefriedigung, außerehelicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität und so weiter wurden als widernatürliche Sünden klassifiziert. Schwerer, also das hat mich umgehauen, schwerer als sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung, weil, und Sie merken hier den Fokus, den die Kirche immer auf die Fortpflanzung gelegt hat, weil eine Zeugung immerhin möglich sei, so wurde argumentiert. Mir bleibt dieser Satz nicht nur im Hals stecken, wenn ich denke, dass in den Kriegsgebieten auch heute noch Frauen vergewaltigt werden, nicht nur Frauen, auch Männer und Kinder. Also es gibt in der Kirche eine nachhaltige Sex- und lustfeindliche Tradition, aber wie Sie in den Bildern sehen können, die Kunst hat da schon ihre Auswege gefunden. Ja? Und hat, ich denke mal, wenn Sie da den heiligen Sebastian anschauen, der ist schon mehr als erotisch dargestellt. Oder auch die Magdalena. Gut, der Sexualpessimismus und die Kontrolle über die Sexualität hat die Kirche jahrhundertelang über die Beichte kontrolliert. Vor allem bei den Frauen, bei den Männern war sie nachsichtiger, war doch das kirchlich-pastorale Leben weithin in den Händen von Männern und ist es bis zum Teil, Großteil auch heute noch. Die strenge Sexualmoral hat dazu geführt, dass viel Angst, viel Schuldgefühle, auch viele, vieles Unvermögen verstärkt worden ist, die eigene Sexualität anzunehmen, zu benennen und dann auch zu leben. Immer scheint die kirchliche Sexualmoral mit der Angst behaftet zu sein, dass mit der Anerkennung der sexuellen Lust ein Mensch zum sexuellen Objekt degradiert wird. Hier muss man wohl einfügen, dass in dieser Weise die Kirche ein negatives Bild vom Menschen hat und seine Freiheit oder seine Selbstbestimmung, wie gesagt worden ist, nicht oder zu wenig ernst genommen hat, und vielleicht auch noch zu wenig ernst nimmt, selbst wenn im Zweiten Vatikanum die Gewissensfreiheit 
äh, in den Vordergrund und in den Mittelpunkt gerückt ist. Es gibt inzwischen Veränderungen und neue Ansätze, dass man von einer sexualfeindlichen Tradition zu einer selbstbestimmten, verantwortungsvollen Umgangsweise mit der eigenen Sexualität und dann mit der Sexualität miteinander einen wertvollen Schritt in die richtige Richtung äh, gemacht hat, dass die Sexualität zum Menschsein dazugehört und deshalb auch Bestandteil der eigenen Identität ist, und zwar in allen Lebensphasen. Äh, und auch jene, ich denke mal, das sind gerade letzthin auch wieder eine neue Äußerung aus dem Vatikan, dass jene Menschen, die sich von der heterosexuellen Orientierung unterscheiden, dass diese bestärkt werden sollen, sich anzunehmen und auch sich selbstständig zu entwickeln im Rahmen ihrer Gewissensfreiheit, im Rahmen ihres Lebenskonzeptes, im Rahmen ihres Wertehorizonts. Unser Moraltheologe von Brixen, Pater Martin Lindner, der eigentlich hier heute den Vortrag hätte halten sollen, schreibt, jede und jeder muss seine bzw. ihre Identität selbst finden und leben. Sie annehmen und respektieren und die Achtung ihrer Würde im familiären und im sozialen Bereich erfahren bis hinein auch in die Altersheime. Sein Buch, das er letzthin veröffentlicht hat, wird wohl ein Standardwerk in der katholischen Moraltheologie überhaupt werden. Er positioniert sich ja zu einer Beziehungsethik, wie gestalten Menschen ihre Beziehungen in einer ethischen, verantwortlichen Weise aufgrund ihrer Werte, aufgrund ihrer Überzeugungen. Wieder dem Sexualpessimismus gilt es in Erinnerung rufen in der jüdisch-christlichen Tradition, dass der Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Von daher hat jeder Mensch egal welcher sexueller Orientierung oder Identität, Schöpfungsqualität und auch was Göttliches in sich. In dem Sinn, wie bereits einleitend gesagt worden ist, spricht Papst Franziskus wirklich von der Sexualität als einem Geschenk, das uns Menschen gegeben ist und gleichzeitig auch aufgegeben ist. Das heißt, dass wir auch Verantwortung haben, wie wir miteinander umgehen, denn äh, wir wissen, unsere Sexualität können wir in einer Art und Weise gestalten, dass wir uns selber gut und gesund und beglückend entwickeln können, genauso unsere partnerschaftlichen Beziehungen, freundschaftlichen Beziehungen bis hinein auch gesellschaftlichen Beziehungen und wir wissen genauso, dass wir gerade in diesem Bereich sehr verletzlich sind, sehr empfindlich sind und dass wir in diesem Bereich, denken wir an Gewalt, denken wir an Missbrauch, denken wir an andere Formen, auch uns ganz in unserem Menschsein, in unserer Würde, in unserer Freiheit und in unserer Selbstbestimmung verletzen können. Das ist sich auch Papst Franziskus bewusst, wenn er auch davon spricht, dass selbst in der innerhalb und außerhalb der Ehe die Sexualität eine Quelle des Leidens und der Manipulation sein kann. Wir sind in diesem Bereich sehr vulnerabel. Die, allerdings sagt er dann auch dazu, die Zurückweisung der Verirrungen von Sexualität und Erotik darf uns niemals dazu führen, die Sexualität zu verachten oder zu vernachlässigen. Diese Aussage hätten wohl das Potenzial, die kirchliche Sexualmoral endgültig, wie Niedomsky gesagt, vom alten Paradigma der Unkeuschheit des verdorbenen Triebes und seiner Sündhaftigkeit zu befreien. 
Sexuelle Lust, Lebendigkeit und Lebenskraft, ja, das ist mein Plädoyer, dass das, wir die Sexualität entdecken, benennen und auch ins Spiel bringen in ihrer äh, Lebendigkeit, in ihrer Lebenskraft und dazu gehört auch die Lust, gehört auch die Freude, äh, gehört auch das dankbare Gestalten der Sexualität. Es ist bereits gesagt worden, Sexualität allgemein, aber dann auch Sexualität bei älteren Menschen ist ein Tabu, das soll gebrochen werden und wir sind heute und nicht nur heute dabei, dieses Tabu zu brechen, denn der Mensch bleibt sein ganzes Leben lang ein sexuelles Wesen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir würden ohne Sexualität wahrscheinlich uns gar nicht attraktiv finden. Für mich ist Sexualität eine Lebensenergie, die Kraft, die uns belebt. Es ist aber auch die Beziehungsenergie, die uns miteinander ins Spiel bringt. Und sie ist auch eine Sinnenergie, die unserem Leben Sinn und Qualität verleihen mag. Mag auch die sexuelle, unter Anführungszeichen, Leistungsfähigkeit, wie schon aufgezeigt äh, worden ist, äh, vor allem die körperliche, äh, im Alter abnehmen, bleiben, wie mehrfach schon betont, die menschlichen Bedürfnisse nach körperlicher Nähe, nach Sinnlichkeit, nach Lustfähigkeit, äh, nach geteilter Freude, aber auch am positiven, gesunden, beglückenden Erleben des eigenen Körpers, des eigenen Menschseins, der eigenen Sexualität, Intimität und Erotik. Die Sexualität zeigt sich im hohen Alter durch generative Erkrankungen wie Demenz, mit dem Schwinden der Schamgrenzen, der Kontrollverlust, mit gänzlich neuen und überraschenden Ausdrucksweisen, auf die wir uns immer wieder neu einstellen, sei es im familiären Bereich, sei es auch in den Altersheimen oder anderen Strukturen. Hier wird es wohl gehen um eine ähm, gute, äh, reflektierte und angemessene Handhabung des Spannungsbogens zwischen dem, was wir ermöglichen, die Schutz- und Sicherheitsräume, den Respekt, den wir zur Verfügung stellen, bis hin aber auch zu den Schutzkonzepten. Die Schutzkonzepte im Blick für ältere Menschen, aber auch für das Pflegepersonal oder für das Begleitpersonal, Sie haben das bereits äh, erwähnt. Denn es kann dann schnell zu Grenzüberschreitungen kommen durch Voyeurismus oder Exhibitionismus oder durch unkontrollierte oder beabsichtigte Berührungen in Körperbereichen, die man normalerweise im Umgang miteinander nicht berühren. Es gilt also hier auch die Schamgrenzen positiv zu verstärken, Scham, das Schamgefühl, das einfach uns in unserer Werthaftigkeit und Würde schützt, wo wir sozusagen Paletti äh, Grenzen äh, setzen, aber äh, dann auch ähm, das Schamgefühl im äh, Umgang äh, miteinander, äh, dass wir äh, darauf achten, was ist jetzt angemessen, was ist unangemessen, was trägt äh, zum sich Wohlfühlen bei oder nicht. Leider durch diese sexualfeindliche Haltung der Kirche, die in vielen noch nachwirkt, außer jenen, die sich Gott sei Dank im Laufe der Zeit befreien hat können. Ich erinnere mich, mich hat ein 84-jähriger Mann aus dem Pustertal angerufen und äh, wie er äh, so angefangen hat zu reden, äh, war ich zuerst der Meinung, er würde jetzt irgendeinen sexuellen Übergriff äh, zur Sprache bringen. Äh, er hat aber folgenden Übergriff zur Sprache gebracht und gesagt, wissen Sie, uns hat man immer gesagt, das ist Sünde, Selbstbefriedung ist ja schon äh, genannt worden. Irgendwann einmal mit 17, 18 Jahren habe ich verstanden, das kann es nicht sein. Dann haben wir den Ehevorbereitungskurs gemacht, dann ist uns gesagt worden, bevor wir miteinander schlafen, soll man vor dem Bett niederknielen und beten. Da haben wir schon auch verstanden, dass das Gebet, wenn schon, schon zum Miteinander 
Zärtlichkeit und Schlafen dazugehört und nicht vorher oder nachher zu absolvieren ist. Segen Gott, 85 Jahre. Ja. Sexuelle Lust, ein Segen, Sie merken schon, wohin meine Option geht. Es soll nicht ein Fluch sein, ein Segen, aber es gilt noch viel zu unternehmen, denn viele Menschen leiden noch, sei es auch in ihren Schamgefühlen, Schuldgefühlen, mit ihren Ängsten, mit ihrer Minderwertigkeit, dass sie sich fast selber abwerten, weil sie ihrer Sexualität mehr Raum gegeben haben, mehr Ausdruck verliehen haben und deshalb bis hin glauben, dass sie jetzt verdammt würden. Ja, oder dass etwas Teuflisches jetzt äh, vor. Dem, glaube ich, sollten wir äh, die Pflegenden, äh, ich denke dann vor allem jetzt auch innerkirchlich, gibt es ja äh, Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in Altersheime äh, tätig sind. Äh, Priester werden wahrscheinlich nicht mehr äh, viele dort äh, tätig sein, da haben wir Personalmangel. Äh, aber dass äh, diese Fragen auch aufgegriffen werden, dass die zur Sprache kommen, die können auch einmal bei einer Andacht. Ich habe gestern Abend noch versucht nachzuschauen, es gibt kein Gebet für Sexualität, das ist ein großes Manko. Warum danken wir Gott nicht, warum loben wir nicht, dass wir die Sexualität, dass wir diese Gefühle haben, diese Empfindungen haben, dass unser Körper reagiert, dass wir miteinander, aneinander Freude, äh, Wohl äh, erleben äh, können. Aber vielleicht ist jemand unter uns, Donif Jung sehe ich, vielleicht sollten wir da wirklich einmal ein paar Gebete formulieren. Aus theologisch-ethischer Sicht ist daran zu erinnern, dass die Sexualität als Nuancen und dialektreiche Sprache des Leibes selbst in der späteren Lebensphase, in der Phase des Alterns, im hohen Maße beziehungsstiftend ist und insbesondere der doch ansonsten sehr körperlichen Religion des Christentums wichtige Impulse für die humane Gestaltung entnehmen kann. Also insofern sollten wir wirklich dazu beitragen, zu einem gelassenen und entspannten Umgang mit der Sexualität, Intimität und Erotik. Sexualität lebt, leibt und ich habe ein neues Verb geprägt, lustet bis hinein in den letzten Atemzug. Das gilt auch für die Menschen mit besonderen Fähigkeiten, sie haben genauso die gleichen Bedürfnisse. Das gilt auch für Menschen mit Demenz, das, vielleicht kann man dann in der Diskussion nochmal äh, darauf eingehen. Äh, Und gleichzeitig ist immer auch äh, daran zu erinnern, dass die Sprache des, Le äh, des äh, Körpers, äh, so sehr wir die Bedürfnisse haben, aber auch immer extrem versehrbar, verwundbar und verletzbar bleibt. Deshalb so der achtsame, respektvolle Umgang äh, miteinander. Unsere, ob es zu sexueller Lust im Alter kommt, hängt halt vielfach ab, wie bereits gesagt ist, von äh, unserer Sozialisation, soziokultureller, geschichtlicher, familiärer, religiöser, äh, spiritueller, wie gehen wir mit Nacktheit um, welche Vorstellungen haben wir von Mann sein, von Frau sein, welche Vorstellungen haben wir von Sexualität, was ist uns da vermittelt worden, welche Lasten tragen wir da oder wo haben wir uns da auch befreiden äh, können, was gibt es für gesellschaftliche Normen, die spielen ja genauso äh, herein und wie können wir ganz grundsätzlich und im Alter nochmal in besonderer Weise die körperlichen, psychischen, seelischen und auch geistigen Veränderungen berücksichtigen, um da dann Sexualität ins Gespräch, zur Sprache und auch zur Lebensgestaltung bringen äh, zu können. Dazu tragen sicher auch oft einmal Veränderungen bei, wenn ich von der Familie dann ins Altersheim kam. Zu Hause habe ich unter Umständen meinen auch unter Anführungszeichen Intimbereich gehabt. Wo habe ich dem jetzt in dieser Einrichtung? Wie wird er gewährleistet? Wie wird er? Aber dann auch der Umgang mit der eigenen Sexualität kann abhängig sein von verschiedenen Lebenserfahrungen, die Trennung von der Partnerin, vom Partner oder Krankheit oder Tod oder andere tiefgreifende Veränderungen. 
jeder, jeder von uns äh, macht sich vielleicht schon auch mal Gedanken, ja, was wird sein, wenn ich morgen gepflegt werden muss und ich mich selber nicht pflegen kann. Das ist ein, ein, eine gewaltige Herausforderung. Ja, äh, mich auch in meinen Intimbereich, ist auch angesprochen äh, worden, dann äh, waschen zu lassen, berühren ähm, äh, zu lassen, äh, nicht mehr autonom, selbstständig bestimmen äh, zu können, das kann schon zu sehr äh, auch psychischen Belastungen führen, äh, wo es wichtig ist, auch diese ansprechen und zu äh, einer äh, lebensförderlichen Umgangsweise hinzuführen. Insofern äh, nochmal mein Plädoyer, äh, sexuelle Lust im Alter ist ein Segen. Jede Ver jeder verkehrte, unmenschliche Umgang mit Sexualität führt natürlich auch zu einem Fluch. Von einer Benedition zu einer Mal Maledition, da gilt es auch ähm, Grenzen zu setzen. Äh, toll finde ich den Ausspruch von äh, der Autorin Overart, wo ich gerade das Buch gelesen habe, und alle Lust wird will Ewigkeit. Ich glaube, äh, Lust, Freude empfinden in allen, nicht nur im sexuellen Bereich, das äh, führt uns, dass wir über uns selber hinaussteigen. Ja? Bringt auch fast eine religiöse, spirituelle Dimension in, mit sich. Deshalb die kirchlichen Angebote und Dienste in der Begleitung älterer Mitmenschen sollten, müssen offen sein für die unterschiedlichen Bedürfnisse, Wünsche, Lebensäußerungen, sexuelle Fragen und Themen. Sie sollten dazu beitragen, dass äh, moralische Bürden oder Lasten äh, Befreiung äh, finden oder wie es Martin Lindner in seinem Buch äh, formuliert hat, in seinem Titel, den, den Titel gegeben hat, den Eros entgiften, Distossikatione del Eros. Denn es gibt ein urheiliges und urheiliges, äh, urheiliges Recht und eine urheilige Pflicht im Namen Gottes für sich, und für die, Sorge, für die Schöpfung Sorge zu tragen und dazu gehört auch die Sexualität. Ich will dich segnen, heißt es im Buch Genesis, damit, soll, damit auch du ein Segen sein kannst oder ein Segen äh, wirst. Ich denke mir, diesen Segen trägt jede und jeder von uns äh, mit sich und darf das dann auch in den verschiedenen Gebetsweisen zum Ausdruck bringen. Und ich komme zu meiner letzten Folie. Sexuelle Lust im Alter, ein Segen, siehe zum Beispiel die Geschichte von Sarah und Abraham. Ich habe dieses Bild gefunden, wo wirklich beide auch glücklich, froh, ähm, frei reinschauen. Äh, äh, eine Kollegin hat mich dann darauf gemacht und sagt, das ist schon recht. Aber es war schön, wenn die zwei froh und glücklich und zufrieden reinschauen würde, auch ohne den Isaac gezeugt zu haben. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht nur bei dieser einen sexuellen Begegnung geblieben ist. Danke für die Aufmerksamkeit.